बिस्मिल्लाम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है दोस्तों खूने न हक इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से रानदाय दरगाह होकर कुफरो शिरक में मुबतला होकर मर गया और क्यामत तक होने वाले हर खून न हक में हिस्सादार बनकर अजाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा इससे मालूम होता है कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क्यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सब के गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सा दार रहेगा दोस्तों मैं हूं नासिर इकबाल और आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि दुनिया में सबसे पहला कातल और मकतूल कौन था दोस्तों रुए जमीन पर सबसे पहला कातल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है काबिल और हाबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं इन दोनों का वाक्य ये है कि हजरत हवा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लेजा से जो हबील के साथ पैदा हुई थी और हबील का निकाह अकलीमा से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाह मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ बल्कि चूंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी इसलिए वो उसका तलबगार हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि चूंकि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा बिल आखिर हजरत आदम अल्लाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कदूस के दरबार में पेश करो जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा दोस्तों उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की यह निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बाल और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया इस बात पर काबिल के दिल में बुगजो हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कतल कर देने की ठान ली और हबील से कह दिया कि मैं तुझको जरूर जरूर कत्ल कर दूंगा हबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है और वह मुतकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है अगर तू मुतकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती साथ ही हबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं मैं ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दो हो जाए क्योंकि बे इंसाफों की यही सजा है फिर आखिर काबिल ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया भवक्त कत्ल हबील की उम्र 20 बरस थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबले सूर के पास या जबले हीरा की घाटी में हुआ और बाज का कॉल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है मंगल के दिन यह सानिया हुआ दोस्तों रिवायत है कि जब हबील कत्ल हो गए तो सात दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वह होशो त्योर में दरिंदों में इजतराब और बेचैनी फैल गई और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था भाई का खून भाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कलक हुआ यहाँ तक के हबील के रंजो गम में 100 सौ बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई और सरियानी जबान में आपने हबील का मरसिया कहा जिसका उर्दू में तर्जमा है कि तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगैर पैदा हो गया और जमीन का चेहरा गबार आलूद और कभी हो गया हर रंग और मजे वाली चीज बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई दोस्तों हजरत आदम अल्लाम ने शदीद गजबनाक होकर काबील को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया वहां इबलीस उसके पास आकर कहने लगा कि हबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा करता था लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की प्रस्तश किया कर चुनाचे काबिल वो पहला शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रुए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह तला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खून न हक किया और ये पहला वो मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा और हदीस शरीफ में है कि रुए जमीन पर क्यामत तक जो भी खून न हक होगा काबिल उसमें हिस्सा दार होगा क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला और काबिल का ये अंजाम हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबक नबी ज्यादा होने के बावजूद 
आग की प्रस्तश करते हुए कुफरो शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया दोस्तों हबील के कत्ल हो जाने के पांच बरस बाद हजरत शीस लाम पैदा हुए जबकि हजरत आदम आलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी आपने इस होनहार फरजंद का नाम शीस रखा ये सरयानी जुबान का लफज है और अरबी में इसके मायनी हबतुल्ला यानी अल्लाह का अतिया है हजरत आदम आलाम ने पांच सहीफे जो आप पर नाजर हुए थे इन सब की हजरत शीस अल्लाम को तालीम दी और उनको अपना वसी और खलीफा और सजादा नशीन बनाया और उनकी नस्ल में खैर बरकत होने की दुआएं मांगी हमारे हजूर खातमी सल्लाम इन्हीं हजरत शीस अल्लाम की औलाद में से हैं नाजरीन इस वाक्य को कुरान मजीद में अल्लाह तला ने इस तरह से बयान फरमाया है जिसका तर्जमा है और ए पैगम्बर इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दोनों बेटों की सच्ची खबर जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई तो वो बोला कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा तो दूसरे ने कहा कि अल्लाह उसकी कबूल फरमाता है जो मुतकी हो अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा मैं खुदा से डरता हूं मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुना दोनों तेरे ही पल्ले पड़े तो उसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल की रगबत दिलाई तो वो उसको कत्ल करके नुकसान उठाने वालों में से हो गया दोस्तों इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खून नाहक हुआ वो एक औरत के मामले में हुआ लिहाजा किसी औरत के फितने इश्क में मुबतला होने से खुदा की पनह मांगनी चाहिए कबील ने जज्बा हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया इससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बुरी और खतरनाक कलबी बीमारी है इसलिए कुरान मजीद में मिन शर्री हासिदिन इजा हसद फरमा कर हुक्म दिया गया कि हासद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो देखो दोस्तों के खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम आलाम के दरबार से रानदा दरगाह होकर कुफर शिरक में मुबतला होकर मर गया और क्या तक होने वाले हर खून नाहक में हिस्सादार बन कर अजाब जहन्न में गिरफ्तार रहेगा इससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क्या तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे उसके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सेदार बनेगा इससे यह भी मालूम हुआ कि नेकों की औलाद का नेक होना कोई जरूरी नहीं नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है क्योंकि हजरत आदम आलाम खुदा के मुकदस नबी और सफी हैं मगर उनका बेटा कबील कितना खराब हुआ वो आप सुन चुके हैं हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फर्जंद साले और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मांगता रहे